നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ ലെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്ക് ലെറ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പോളിടെക്നിക് പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് അവർ ബി ടെക്കിന് മാത്സ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിന് മുമ്പ് അവർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വന്ന ആളുകളുണ്ടാവും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പം അവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാത്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവർ ലെറ്റ് സോറി പോളിടെക്നിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് മാത്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ ലെസ് ലെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അതിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡെക്കൽസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡെക്കൽസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലാണ് കൂടുതലും പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ലെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ വേണ്ടല്ലോ തേർഡ് മുതലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡെഗറിൽ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടുവിലെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും ഇൻറ്റഗ്രൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതിന് ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റ് എ ഉണ്ടാവും അപ്പർ ലിമിറ്റ് ബി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അതിനെ ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി കൊടുക്കുക എഫ് എക്സിന് പകരം എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ കൊടുക്കുക എഫിന് പകരം എഫ് ഓഫ് എ ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് വേണ്ട കോൺസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി എക്സ് ഓക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബേസിക് ഫോമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു എക്സ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ എക്സ് ആണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം ലിമിറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ആദ്യം എക്സിന് പകരം നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ കൊടുക്കുക അപ്പം ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇത് എക്സ് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തു മ
ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയാൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കുക ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഒന്നാമത്തെ അതിലൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ കൊടുക്കുക വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു തന്നെ വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് വൺ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിലും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ യൂസിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ടു ത്രീ വൺ ബൈ എക്സ് ബി എക്സ് ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ വൺ ബൈ എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും വൺ ബൈ എക്സിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കാരണം നോർമൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഫോമുല ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോമുല ഇതാണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എൻ ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല മൈനസ് വൺ ആവാൻ പാടില്ല എൻ മൈനസ് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ എൻ ഒരിക്കലും മൈനസ് വൺ ആവരുതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ ഈ ഒരു ഫോമില ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി പക്ഷെ വൺ ബൈ എക്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ എക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ എക്സിനെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ലോഗ് എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ലോഗ് എക്സ് ഫ്രം ടു ടു ത്രീ ലോഗ് എക്സ് ഫ്രം ടു ടു ത്രീ എന്ത് വരും നോക്കിയേ ലോഗ് ത്രീ മൈനസ് ലോഗ് ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ലോഗ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഏതൊരു ലോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ആ ലോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ബി ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണ് കേട്ടോ എ ബൈ ബി ആണ് ഈ രണ്ട് റൂൾസും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വേറൊരു റൂളും കൂടെ ഉണ്ട് ലോഗ് എ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ലോഗ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂളും കൂടെ നമ്മൾ ലോഗരഥത്തിന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ആ ഒരു റൂൾ ഉപയോഗിച
ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഡി എക്സ് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പവർ ഒന്ന് കൂട്ടുക ആ പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണല്ലോ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വൺ ടു ടു ലിമിറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഈ ഫോറും ഫോറും നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടുത്തെ ടുവും സിക്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ത്രീന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ വൺ ടു കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇതാണ് വരിക മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൈനസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് മൈനസ് വൺ വരും ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആവും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും മൈനസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തോളൂ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്താട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ടേമുകളൊന്നും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പിന്നെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് നയൻ പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ കേട്ടോ എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരിക ഇവിടെ ഓക്കെ ദെൻ ഇത് എത്രയാ കൂട്ടി നോക്കൂ ഇത് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ പതിമൂന്ന് എസ് പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരും അല്ലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് പത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്നും കൂടെ കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ മൈനസ് സെവൻ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് എന്ന് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോട്ടാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇതാണ് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുക മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റും എഴുതുക ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയി ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാല് നോക്കൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സൈൻ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ആദ്യം സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ എഴുതണം എന്താണ് സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എവിടെ നിന്നായി ബൈ ടു വന്നത് സാധാരണ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സിന് കോൺ കോഫിഷ്യൻ്റ് ടു വന്നതുകൊണ്ട് ആ കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ബൈ ടു എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് വേണേൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒന്നിച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് കിടന്നോട്ടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തോളൂ കോസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ബൈ ടു മൈനസ് കോസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ
സീറോ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കൂടെ ചെയ്തു പോകാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവുമല്ലോ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഇത് ഫോമിലാണ് അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആൻസർ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ടു ത്രീ എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സിന് വാരിയബിൾ മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലിമിറ്റും കൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് മാറ്റാതെ മാക്സിമം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ടു എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റഗൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ലോഗ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് ആൻസർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇതും ഒരു ഫോമിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ആൻസർ വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് പക്ഷേ ഡെറിവേറ്റീവ് മൊത്തമായിട്ട് ഇല്ല അവിടെ ടു ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു ടു ത്രീ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടു വൺ ബൈ ടു കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എക്സ് തന്നെ ആവും പഴയ പോലെ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇപ്പം മുകളിൽ കാണുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സും താഴെ കാണുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻസർ പക്ഷെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ടു ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ലോഗ് എൽ എൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ടെൻ വരും അല്ലേ ലോഗ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ വരും പിന്നെ മൈനസ് ലോഗ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് വരും അല്ലേ ലോഗ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടാൻ നോക്കി നോക്കിയേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ബൈ ബി അല്ലേ ലോഗ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എത്രയാ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ലോഗ് ടു എന്ന് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ലോഗ് ടു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്താലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടു ഫൈൻ ഇൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സിംഗിൾ ഇൻറ്റഗ്രലും ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രലും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കും ഓക്കെ സിംഗിളും ഡബിളും ഇൻറ്റഗ്രലും ഒക്കെ ചോദിക്കും സിംഗിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രലും ട
ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻ അതൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ബൈനോമിയൽ തീയറി ഉണ്ടാവും പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ബൈനോമിയൽ തീയറി ഉണ്ടാവും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒന്നും ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ഇനി എസ് ത്രീയിലേക്ക് എൽ ലെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആളുകൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കുറച്ച് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എസ് സിക്കാർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള പോലെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് നോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതുപോലെ ചാനലിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ത്രീ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്കും അല്ലാത്ത ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മോഡ്യൂൾ മോഡ്യൂൾ വൺ മുതൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും വാട്സപ്പ് ടെലിഗ്രാം ചാനലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത